वेलकम टू श्री भारत कंप्यूटर एडुकेशन क्लास में मैं ओपनिंग बैलेंस की संबंधी टाली प्राब्लम दाँ सा मन की स्क्रीन पैन मन चूंटे और कंपनी की संबंध ओपनिंग बैलेंस अनेचा ओपनिंग बैलेंस अनेंटे लास्ट फैनाशल इयर अकोट्स अने ओपन चेसी मारच थर्ट फस्ट की क्लोजिंग बैलेंस मल्ल नैक्स्ट इयर की ओपनिंग बैलेंस वस्तु एप्रि फस्ट की इपू बस अने बैंक बैलेंस अने टेन लैक्स इच्छा सो आंक बैलेंस मन ओपनिंग बैलेंस मन लजर्स क्रियेटी चूँ अकोटिंग इनफो लजर्स मलिपल लजर क्रियेषन के इकड़ा आल ईटम्स अने से चेयरि फस्ट वे बैंक अना बैंक नेम अने का मन बैंक पेरे पे और बैंक नेम एसबी एसबीहे अच्छे एसबी एसबी पे अडर ग्रूप बैंक आलवेज बैंक अकौंट ओपनिंग बैलेंस टेन लैक्स अना ओपनिंग बैलेंस अने टेन लैक्स टाइप चे नैक्स्ट अदे विधा लोन टेकन अट्ना लोन लोन अने टेकन अंत मनमने अंत लोन लयबिटी कोन टेकन अने मनमुना का अबी लोन लयबिटी कईव लैक्स ओपनिंग बैलेंस अदे विधा षेर कैपिटल अना षेर कैपिटल अंत कैपिटल वंत भाग सो इध कैपिटल अकोट कटे पार्टनर्स अनेंटार षेर अने इनवेट पेड़ टू लैक्स वाल पेर इवेदी मैं वाल पेर पे ओके नैक्स्ट वे अदे विधा षेर इनवेट अना षेर इनवेट इनवेट्स अनेंत इनवेट अंदर ग्रूप कट अंत पड़ी अटे कैपिटल अने बिजनेस इनवेट अने वेरे कंपनी में पड़ता सो इधी षेर इनवेटी फिफ्टी थौज अदे विधा लैंडस अं बिल्स लैंडस अं बिल्स आलवेज़ फिस्ड असैट लैंडस अं बिल्स अनेम टेन लैक्स नैक्स्ट अदे विधा सन्डे डेटा सन्डे डेटा अंत बर्तको वीलु मन कस्टमर्स सन्डे डेटा अने सड़े डेटा का गुर्तुच्छ मन सो वील्चि वन लैक् अंत मन को वन लैक् अमौंटने सड़े डेटा दी मन को रावालीवरेवर एवाली अने मन दर लिस्ट होते वाल पेर लजर क्रियेटेक सड़े डेटा केर पे क्लोजिंग बैलेंस अने ओपनिंग बैलेंस मन ओके इकडे मन एमी वाल डीटेल इवेदी अलागे एंट्र कटे नैक्स्ट वी सड्री क्रेडिटार सन्री क्रेडिटार अंत सन्री क्रेडिटार अडर ग्रूप वीलु मन सप्लयर्स अन्ट अंत मन इरवे वेल रूपये इतर के अमुनजे वाला पेर्ल वाल डीटेल उन्नते वाल नेम्स एवरेवर के अंत पर्सन पेर ये ड्यू डेट लपल कटाले वाली की एंत अमौंट कटाल मन लिस्ट मेन चयु लेकिन जस्ट पुटे एंटर अगैन इक चूँ शाली प्रीपेड शाली प्रीपेड शाली अने मुझे चलिए शाली अने प्रीपेड मुझे चलिए करे असैट ओके करे असैट मुझे इतना नैक्स्ट मंत व शाली कटो मन सो एचा मुझे पद वेल ओके नैक्स्ट अदे विधा अडवा रिसीवड मनमेद अडवां अने रिवेटे अडवां तिगी एपड़कना चलिए काबटी अडवां रिसीवड़ू करे लयबिटी प्रस्तुत अपे मनमेद रूम रूम का रेंटना वाड़क अडवां डबल को अमौंट इंडल खाली चेट रूम खाली चेस तिगे आ अमौंट वो रेंट डबूल पोन मिगल डबूल मन की रिटर्न अडवां अनेकना मन को रात मन इतर की इव्वा मन रिसीव चुस्म का बट्टी अभी करे लयबिटी कटो इधी ओपनिंग बैलेंस 
ఈ విధంగా వేసి దీన్ని సేవ్ చేయండి మల్టిపుల్ లెడ్జర్లోనే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ వేసి సేవ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చిందనే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఇచ్చాడు జరిగిన పనులు ఈ పనుల్లో బాగా అబ్జర్వ్ చేసినాడంటే లోన్ రీపేమెంట్ టూ ల్యాక్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటున్నాడు అంటే ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో చూడండి లోన్ టేకన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ లోన్ అనేది రీపేమెంట్ చేస్తున్నాం రెండు లక్షల రూపాయలు అమౌంట్ రిటర్న్ ఇస్తున్నాము ప్లస్ ఐదు లక్షల పైన వడ్డీ అనేది కూడా ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం అంటే అసలు రెండు వేలు వడ్డీ ఐదు వేలు రెండు లక్షల ఐదు వేలు మనం రిటర్న్ వాడికి అమౌంట్ పే చేస్తున్నట్టు సో ఇది పేమెంట్ కాబట్టి ఎస్కేప్ కొట్టి బ్యాక్ రండి ఓచర్స్లోకి రండి డబ్బులు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లో పేమెంట్ ఓచర్లోకి వెళ్ళి పేమెంట్ ఓచర్ అనేది వేయండి ఓకేనా పేమెంట్ ఓచర్లో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇన్వెంటరీ ఓచర్స్ టైప్ వేసుకుందాం ఎఫ్ ఫైవ్ పేమెంట్ ఓచర్ ఈ పేమెంట్ ఓచర్లో మనం ఏమరా చేస్తామంటే ఇప్పుడు లోన్ రీపేమెంట్ లోన్ అనేది రీపేమెంట్ చేస్తున్నాము లోన్ రీపేమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు జనరల్ ఎంట్రీ టైప్ మనకు మనకు చేస్తున్నటువంటి ఎంట్రీ రావాలి అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్ ట్వెల్వ్లోకి వెళ్ళండి కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి యూస్ డెబిట్ క్రెడిట్ అనే దాన్ని వేసి పెట్టండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టూ బై టూ బై బదులు డెబిట్ క్రెడిట్ వేసి పెట్టండి ఇక్కడ యూస్ సింగిల్ ఎంట్రీ అనేది ఉంది కదా సింగిల్ ఎంట్రీ నో పెట్టండి డబల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కదా మనం వేస్తున్నది కాబట్టి అది నో పెట్టండి ఇది వచ్చి డెబిట్ క్రెడిట్ అనేది ఇది వేసి పెట్టండి ఈ విధంగా పెట్టినట్లయితే మనకు ఓచర్ అనేది జనరల్ ఎంట్రీ టైప్ చిట్టాపొద్దులాగా వేసుకోవచ్చు ఎఫ్ ట్వెల్వ్లో కాన్ఫిగరేషన్లో మారిస్తే సరిపోతుంది సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లెజ్జర్ టైప్ వస్తుంది డబల్ ఎంట్రీ అంటే చిట్టాపొద్దులాగా ఐ మీన్ జనరల్ ఎంట్రీ టైప్ వస్తుంది దీంట్లో ఇప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీ ఏం రాయచ్చు దీనికి లోన్ రీపేమెంట్ టూ ల్యాక్స్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నారు లోన్ అనే దానికి కాను డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నాం డబ్బులు అనేది వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి డబ్బులు క్యాష్ని క్రెడిట్ చేయండి లోన్ అనేది ఖర్చు కాబట్టి లోన్ డెబిట్ చేయండి లోన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం నాన్న మనము లోన్ మనం తీసుకోండేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ మనం ఇప్పుడు లోన్ డబ్బులు కడుతున్నది మాత్రము టూ ల్యాక్స్ మాత్రమే చూడండి త్రీ ల్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ అదేవిధంగా మళ్ళీ డెబిటే డెబిట్లో ఆల్ట్ సి కొట్టండి ఇది లెడ్జర్ క్రియేషన్ కోసం షార్ట్కట్కి ఇంట్రెస్ట్ పేర్ అని పెట్టుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎంత నన్ను పే చేస్తున్నాం ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ అనేది సపరేట్గా ఎందుకు కూడా పెడుతున్నామంటే అసలుతో పాటు మా వడ్డీని కూడా కలపరు ఎప్పుడు అసలు సపరేట్గా వడ్డీ సపరేట్గా చేస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా చేస్తాం క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్యాష్ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఈ విధంగా సేవ్ చేయండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రిటర్న్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఈస్ డౌట్ఫుల్ బట్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే దీన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎయిటీ థౌజండ్ మన కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఎనభై వేల రూపాయలు వచ్చింది చూడండి సండ్రీ డేటర్స్ దగ్గర నుంచి ఎనభై వేలు వచ్చింది అంటే వాళ్ళ సండ్రీ డేటర్స్ ఎంతమంది ఎంత ఇవ్వాలి మనకి వన్ ల్యాక్ ఇవ్వాలి కానీ ఎయిటీ థౌజండ్ మాత్రమే వచ్చింది ట్వంటీ థౌజండ్ ఈస్ డౌట్ఫుల్ బట్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్ అంటే రాని బాకీలు అనేసి ట్వంటీ థౌజండ్ రాదు అనేసి ఆ రాని వాటిని మనం రిటర్న్ ఆఫ్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే దాన్ని లెక్కలో రాసుకోలేదు అంటే ఎనభై వేలకు మాత్రమే రాసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డబ్బులు వస్తా ఉంది కాబట్టి రిసిప్ట్ వచ్చారు రిసిప్ట్ వచ్చేలో వాట్ కమ్స్ ఇన్ అనే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి ఏమొస్తుంది మన దగ్గరికి క్యాష్ వస్తా ఉంది ఎవరు ఇస్తున్నారు సండ్రీ డెటార్స్ అనే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఎనభై వేల రూపాయలు డబ్బులు మనకి వచ్చినట్లుగా సండ్రీ క్రెడిటార్స్ని క్రెడిట్ సైడు డెబిట్ సైడ్ అమ్మో క్యాష్ అనేది వచ్చినట్లుగా మనము లెక్కలో నమోదు చేసుకోవాలి నెరేషన్ రాయండి ఓకేనా నెరేషన్ నేను ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ రాయలేదు మీరు రాయండి ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎందుకు సార్ రాయలేదు అంటే బుక్లో రాసుకోలేదు అని చెప్తున్నాడు కదా కాబట్టి దాని గురించి నేను ఎంట్రీ అనేది వేయలేదు నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ రీఫండ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ మనం షేర్స్ పైన ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టామో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలుపుకొని మనకు రిటర్న్ అనేది వస్తుంది సో ఇది కూడా రిసిప్టే మనకు క్యాష్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి వాట్ కమిషన్ అనే దాన్ని మనము క్రెడిట్ చేస్తా
మనకు ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ అనేది మనకు వస్తే ఇన్కము మనం పే చేస్తే ఖర్చు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎంత ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ దానిపైన ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవి రెండు కలిపి మనకు యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు క్యాష్ అనేది వస్తూ ఉంది ఓకేనా అర్థమైతుందా నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ శాలరీ పెయిడ్ విత్ అడ్జస్టింగ్ ప్రీపెయిడ్ యాభై వేల రూపాయల శాలరీ అనేది పే చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ ప్రీపెయిడ్ శాలరీ పదివేలు ఉంది అంటే పదివేల రూపాయలు ఆల్రెడీ పే చేశాము ఇప్పుడు శాలరీ అనేది దాంతో కలిపి మనం యాభై వేలు పే చేసినట్లుగా చేయాలి అంటే నలభై వేలు క్యాష్ ఇచ్చినాము ఆల్రెడీ పదివేలు ఇచ్చేసినాము మొత్తం కలిపి యాభై వేలు అని చెప్పాలి సో పేమెంట్ వచ్చారు పేమెంట్ వచ్చారు ఎఫ్ఐ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఖర్చుల్ని డెబిట్ చేయండి ఖర్చులు ఏవి ఇక్కడ శాలరీస్ అనేది ఖర్చులు శాలరీస్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతనైనా శాలరీస్ ఖర్చు పెట్టింది యాభై వేలు కానీ ఆ యాభై వేలు రూ ఆల్రెడీ పే చేసింది ప్రీపెయిడ్ శాలరీస్ అనేసి పెట్టాం అది పదివేలు ఇంతకు ముందు పే చేసింది ఎంత మనము పదివేలు ఇక బ్యాలెన్స్ క్యాష్ అనేది పే చేస్తున్నాము నలభై వేల రూపాయలు మొత్తం పే చేస్తానేది యాభై వేలు ఆల్రెడీ ముందుగా ఇచ్చింది పదివేలు ఫోన్ ఇంకా నలభై వేలు క్యాష్ ఇస్తే మొత్తం శాలరీ పే చేసినట్లే నెక్స్ట్ అదేవిధంగానే మిస్టర్ రీటా మిస్టర్ రీటా ఎంటైర్ బిజినెస్ విత్ క్యాపిటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే డబ్బులు ఇరవై వేల రూపాయలు అనేది రిసిప్ట్ వస్తూ ఉంది ఎందువల్ల వస్తూ ఉంది అంటే సేవ్ చేసాం అది ఒక్క నిమిషం ఆ పాయింట్ అనేది సేవ్ చేసామా లేదా మనం ఇక్కడ చూడండి చూడ చూడొచ్చు డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళండి డే బుక్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి శాలరీస్ పే చేసినాము శాలరీస్ పే చేసిన తర్వాతనే కదా మళ్ళీ మన రేట్ ఎంటర్ అయ్యేది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎంట్రీస్ అయినాయి ఇక్కడ మనది నాలుగు ఒకటి ఐదోది ఐదోది ఎంటర్ చేయాలి సో ఎస్కే అకౌంటింగ్ వాచెస్ రిసిప్ట్ వాచెస్ రీటా అనేది అనే పర్సన్ మన బిజినెస్లో ఎంటర్ అవుతున్నాడు క్యాష్ అనేది వస్తా ఉంది ఇక్కడ క్యాష్ అని డెబిట్ చేస్తాం ఆల్ట్ సి రీటా క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండర్ గ్రూప్ వచ్చి క్యాపిటల్ అకౌంటే పెట్టండి బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ క్యాష్ అనేది వస్తా ఉంది కాబట్టి క్యాష్ అని డెబిట్ చేయండి ఓకేనా సో ట్వంటీ థౌజండ్ ఈ విధంగా లెక్క అనేది వేయాలి లెక్క వేసిన తర్వాత మీ అర్థం చేసుకోవడం కోసం మీరు చేసిన లెక్క కరెక్టా తప్ప తెలుసుకోవడం కోసము నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది కూడా ముందుగానే ఇచ్చాను నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ రావాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ మన లెక్కలో బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది చూడండి నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇకపోతే నెట్ లాస్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రావాలి నెట్ లాస్ అనేది ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వచ్చిందా లేదా చూడడం కోసము ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి నెట్ లాస్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ లెక్కలో మనకు వచ్చినటువంటి బ్యాలెన్స్ షీటు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కరెక్ట్గా ట్యాలీ అయినా అంటే మనం చేసిన లెక్క కరెక్ట్ అనేది అక్కడ తెలుసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క లెక్క కూడా మనము ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీకు కావాలంటే ఇలాంటి లెక్కలు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్నాయి నేను లింక్లో పెడతాను ఆ లింక్లో ఉన్నట్టు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లాస్ బాగా అర్థమైనట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అర్థం కాకపోయినా కూడా డిస్లైక్స్ కూడా చేయొచ్చు మాకు రీజన్స్ తెలిస్తే మా యొక్క ఛానల్ని ఇంకొంచెం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఇవ్వండి మాకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్